తల దగ్గరికి వచ్చి కిచెన్లోకి వెళ్ళి కాళ్ళు మొత్తం అన్ని అంటే మళ్ళీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం ఇవన్నీ అయింది కానీ ఓ మంచి నీళ్ళు ఫుడ్ కోసం అని ఇక్కడికి వచ్చారు ఇండియన్ హోటల్ దాకా వాళ్ళు కార్ తోసుకుంటూ వచ్చి మొత్తానికి చేసి అప్పుడు ఈ అమ్మాయి బిహైండ్ ద సీన్స్ చెప్పింది లోపల ఇలా జరుగుతుందండి అని ఏడ్చేసిందిట అతను నాకు చెప్పాడు ఏం చేయాలి సార్ ఇదని సో నేను అది నేను ఎవరికి రిపోర్ట్ చేయాలో చేశాను బట్ ఆ అమ్మాయి చేస్తే ఇట్ ఈస్ యాక్షన్ ఇమీడియట్ ఉంటుంది నేను చెప్పాను అనుకోండి దాన్ని ఫస్ట్ నన్ను నమ్మాలి కదా వాడు నమ్మిన టిప్ తీసుకోవాలి అంతా చేయాలి విక్టిమ్ చేస్తే సిస్టంలోకి వెళ్ళిపోతుంది కేసు అది అమెరికానే కాదు ఇండియాలోనే లాస్ స్ట్రిక్ట్ బట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏజెన్సీలో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది యా తర్వాత చెప్పండి మీరు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చింది మీకు ప్రాజెక్టు నేను లాస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఎయిటీన్ ఎండింగ్ లో నేను ఇంకో ప్రాజెక్ట్ మూవ్ అయిపోయాను నా ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అయిపోయాను ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ కాంట్రాక్ట్ తర్వాత ఫుల్ టైం మూవ్ అయిపోయాను ఇంకొకటి అంటే నేను ఎక్కువ చెప్తున్నాను నాకు నార్త్ కల్లినాలో ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉందండి అక్కడ ఒకళ్ళు ఈమెయిల్ పంపారు ఏమని బ్యాటరీ అయిపోతుంది ఛార్జ్ చేద్దాము ఆ అమ్మాయి ఒక ఇరవై మందిని జావా టెక్నాలజీ లోపల పంపింది స్కైప్ ప్రాక్సీ ఉంటుంది కదా వాళ్ళ డెస్క్ దగ్గరికి ఈ అమ్మాయి రోజు వెళ్ళి నాకు ఇంకో ఐదు వందలు ఎక్స్ట్రా కావాలి లేకపోతే నేను క్లయింట్ చెప్తాను అంటూ ఉంటుంది నాకు వచ్చింది ఆ ఈమెయిల్ ఇప్పుడు మీరే నేనే మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను కోసం నేను ఎవరికి చెప్పను చెప్పండి పంపించినామే అలా అమౌంట్ ఇవ్వండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని అడుగుతుందా ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు సార్ ఎవరు స్కైప్ ప్రాక్సీ అటెండ్ అయ్యారు అటెండ్ అయిన వ్యక్తి కూడా అదే క్లయింట్ లో సమ్ లీడింగ్ రోల్ లో ఉన్నారు రోజు మీ డెస్ దగ్గరకు వచ్చి ఒక ఐదు వందలు ఇస్తావా నీ గురించి క్లైంట్ చెప్పిన ఒక యాభై ఇస్తావా అంటే ఏం చెప్తారు మీరు ఆల్రెడీ రెండు వేల డాలర్లు ఇచ్చేసారు అడిగి స్కై ప్రాక్సీ పదిహేను వందల డాలర్ ఫీజు కదా బేస్ ఫీజు అది ఇచ్చేసినా కూడా వచ్చి డైలీ బ్లాక్ మెయిల్ అంటారు దీన్ని యాక్చువల్ గా బ్లాక్ మెయిల్ లో హెరాస్ చేస్తే ఇప్పుడు మీరు బయట రాలేదు ఎగ్జాంపుల్ మీరండి మీరు అనుకోకండి ఒక క్యాండిడేట్ క్యాండిడేట్ బయట రాలేదు బయటకు వచ్చి ఎవడి చెప్తాడు బట్ ఇది వచ్చి అరాజ్ చేస్తుంది ఈ అమ్మాయి ఇది కూడా అమ్మాయి ఇద్దరు తెలుగు వాళ్ళే ఇప్పుడు చెప్పండి ఎవరు చెప్తారు దీనికి సమస్య సొల్యూషన్ ఏంటి ఫిజికల్ గా చేస్తే కొట్టిన వాళ్ళు మళ్ళీ జైలుకి పోతారు అమెరికాలో ఫిజికల్ గా హ్యాండిల్ చేయకూడదు ఇండియా వేర్ కదా ఫిజికల్ గా కొడితే ఏమవుతుందంటే అది నైన్ వన్ వన్ కాల్ చేస్తుంది అమ్మాయి సో ఇలా ఇలా ఉంది అంటే ఇద్దరు క్రైమ్ చేసి ఓ జాబ్ లోకి వెళ్ళారు సార్ కానీ ఇది అరైజ్ చేస్తుంది కానీ అట్ ఏ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో మనం వ్యూవర్స్ అడుగుదాం అడ్వైజ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో ఈ అమ్మాయి ఎగ్రీ అయిపోవాలి సో ఓకే నేను చేసి వచ్చాను జాబ్ లోకి ఓకే బట్ ఇంక నేను రోజు ఈ అరాస్మెంట్ భరించలేను అని చెప్పి ఈ అమ్మాయి బాస్ కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేసేయాలి సో పోతే పోతుంది జాబ్ ఇంకో జాబ్ జెన్యున్ గా తెచ్చుకుంటారు కదా అవునండి సో దీన్ని లోపల ఏం చేయాలి సో అలాంటప్పుడు ఇంకా ఇలాంటి ఎంతమందినో విక్టిమే చేయదు కదా ఈ అమ్మాయి అప్పటికే ఎన్ని ఎన్ని వందల మందికి ప్రాక్సీలు అటెండ్ అయింది అందరినీ ఇలా అరేజ్ చేస్తుంది అలా అరేజ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు కదండి ఒక అమ్మాయి ఇంకొక అమ్మాయి అది ఎన్క్యాష్ చేసుకుంటున్నారు మన వాళ్ళు బికాస్ ప్రాక్సీ అటెండ్ అయింది కదా ఫైవ్ ఇయర్స్ క్రితం ఒక వీడియో పెట్టానండి నేను యాదృచ్ఛికంగా అన్నాను ఎందుకు రా బాబు ఎవడు దూరం ప్రాక్సీ రేపు పొద్దున్న ఫోన్ చేసి గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఇమ్మంటాడు ఇంకోటి ఇమ్మంటాడు ఎందుకు రా అని యాదృచ్ఛికంగా చెప్తా అది నాకు ఇలాంటి ఇమెయిల్స్ కూడా వస్తున్నాయి చూడండి అంటే హౌ మచ్ డార్క్నెస్ కదా ఇంతంత బయటకు వస్తున్నాయి చూడండి ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు పంపితే అది జెన్యున్ కాదు నేను క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటాను అది జెన్యున్ అని తెలిపింది ఎందుకంటే ఆ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇమిగ్రేషన్ రైట్స్ అయ్యాయి అనమాట ఫేక్ ఓపీటీ వాళ్ళు ఫేక్ జీసీతో వెళ్తున్నారు హెచ్ఎన్బి అని ఇంటర్వ్యూలు కూడా చేశారు ఇమిగ్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వచ్చి సో అంత ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు పక్కగా ఇచ్చినప్పుడు మరి నేను ఎలా ఊరుకుంటాను నేను నాకు అలాంటిది వస్తే నేను గవర్నమెంట్ రిపోర్ట్ చేస్తాను నా దగ్గర పెట్టుకుని నేను కూడా ఇండివిజువలే కదండి మీలాంటివన్నీ కదా బట్ అవేర్నెస్ ఉండాలండి అవేర్నెస్ ఉండాలి రిపోర్ట్ చేయాలి ఓకే బాయ్ నువ్వు అటెండ్ అవుతా అటెండ్ అవ్వ సో నీ గురించి బ్లాక్ మెయిల్ కింద అరేజ్ చేస్తున్నావు అని చెప్పి క్లయింట్ ఇచ్చారు చెప్పాలి ఈ రోజు ఇప్పుడు పని అవసరం లేనప్పుడు ఇంకో డస్ దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళాలి 
నేను అది స్టూడెంట్స్ తరఫున చెప్తున్నాను ఒకటి మిస్టేక్ చేయకండి అన్నాను రెండు టాప్ యూనివర్సిటీస్ మూడు ఒకవేళ బడ్జెట్ లేదంటే మీ లాగా మీరు అన్నట్టు ఒక అబ్బాయి నాకు లిస్ట్ పంపాడు ఇరవై వేల డాలర్లో ఎంఎస్ అయిపోయి అది కూడా ఒక వీడియో పెట్టాను తక్కువ డబ్బుల్లో అయిపోతే తక్కువ డబ్బుల్లో మీరు రిపేర్ చేసేస్తారు కదా అది చెప్పాను ఏ చెప్పాను ప్లాన్ ఏ ప్లాన్ బి చెప్పాను సార్ ఇఫ్ ఒక అమ్మాయికి ఎవరొక గవర్నమెంట్ స్కాలర్షిప్ ఇచ్చింది బికాస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ జిఆర్ఈ టోఫెల్ జిమెట్ లో కొట్టిందని అది అలాంటి కేసులో ఉంటాయి ఎవరో ఒకళ్ళు ఇండియాలో కూడా ఇప్పుడు కొంతమంది ఫిల్మ్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు నాకు ఇలా మెరిట్ లో ఎంత వచ్చింది నా దగ్గర డబ్బులు లేవు బ్యాంకులు ఎన్ని అడుగుతుందంటే హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదండి ఎక్కడో ఒకళ్ళు ఉంటారు మంచి వాళ్ళు లేకుండా ఎందుకుంటారు అది ఒకటి కానీ ముందు ప్రూవ్ చేయాలి స్టూడెంట్ రోడ్డు మీద చదివినా ఏసీ రూమ్ లో కూర్చుని చదివినా ఎగ్జామ్ రాసిన ఐదు వందల ఐదు వందల మార్క్స్ రావాలి కదా నేను పూర్గూడ్స్ లో ఉన్నాను నాకు ఐదు వందలు రావు ఉండడానికి లేదు కదా వాళ్ళే ఇంకా ఎక్కువ కష్టపడతారు తర్వాత మీరు ఎప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు కరెంట్లీ వర్క్ చేస్తున్నారా మీరు ఇప్పుడు కరెంట్లీ వర్క్ చేస్తున్నారా వర్క్ లైఫ్ మంచి వర్క్ ఎన్వైర్న్మెంట్ లో ఉన్నాను ప్రీవియస్ గా చేసిన కాంట్రాక్ట్ రోడ్ లో కొంచెం తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు హెల్ప్ చేశారు ఈవెన్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చేస్తున్న కంపెనీలో కూడా ఉన్నారు హెల్ప్ చేస్తున్నారు టైం ఇస్తున్నారు నేర్చుకోవడానికి బయట కంపెనీలు ఇలా ఉంటుందో లేదు నాకైతే తెలియలేదు ఊపిటి వాళ్ళకి నేర్చుకునే స్కోప్ ఉన్న ఎన్వైర్న్మెంట్ లో పెడితే అలాంటి కంపెనీలో జాయిన్ అయితే నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటే మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి నేర్చుకోవాలి మీరు యంగ్ కాబట్టి నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ అ మోర్ బ్లడ్ బాయిలింగ్ బ్లడ్ అండ్ మా టైంలో ఇంటర్నెట్ లేదండి బట్ స్టిల్ మేము నెట్వర్కింగ్ వచ్చాం కదా యువర్ టైమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్ సో యూ విల్ యూజ్ మోర్ ఆప్టిమమ్ లెవెల్ దాన్ ది ఓల్డర్ జనరేషన్ మీరు ఆల్వేస్ అడ్వాన్స్ ఉంటారు మీ కిడ్స్ ఉంటే మీకన్నా అడ్వాన్స్ ఉంటారు కదా సో ఓన్లీ థింగ్ ఆ బ్రీతింగ్ టైం ఇవ్వాలి అది కన్సల్టెన్సీ బాడీ షాప్ గాళ్ళు అందరూ కలిసి మిమ్మల్ని రాబందుల్లాగా దొబ్బేస్తున్నారు సార్ నేను నేను నా యాంగిల్లో నేను గవర్నమెంట్ చెప్పింది ఏంటంటే నువ్వు గ్రీన్ కార్డు ఇప్పుడు వంద మంది జాయిన్ అయ్యి అనుకోండి వంద మంది ఇంటెలిజెంట్ కాదు కదా టాప్ లెవెల్ ఏం కాదు వాళ్ళకు ఎగ్జామ్ పెట్టి వాళ్ళందరూ ఒక గ్రీన్ కార్డు ఇచ్చేసి రాణాలను ఇండియా పంపేసి వీళ్ళందరూ గ్రీన్ కార్డు ఇవ్వండి ఈ బ్రోకర్ సిస్టమ్ ఏంది అన్నాను అంతే కదా ఎంత బ్రోకర్సే కదా బాడీ షాప్ బాడీ షాప్ వాడు పెళ్ళమ్మలో బ్రోకర్ ఆడు బావమర్దు బ్రోకర్ ఇంకో ఆడు ఆడు తమ్ముడు బావమర్ తోడలుడు బ్రోకర్ అందరూ ఆ నూట ఇరవై ఐదు డాలర్ పర్ అవర్ షేర్ చేసుకుని మీకు ఇరవై ఐదు ముప్పై ఐదు ఇస్తారు అంతే కదా ఇరవై ఐదు ముప్పై ఐదు కంటే ఎక్కువ అయితే పట్టలేదు మరి అది అన్యాయమే కదండి నేను ఆ యాంగిల్లే చెప్తే కుమార్ స్టూడెంట్స్ ఏం చేసింటే ఎలాగా నేను మీరు ఫేక్ ఏదో చేశారు వెళ్ళారు అది అమెరికన్ జాబ్ బట్ మీకు రావాల్సిన డబ్బులు మీకు వేతనం మీకు ఇవ్వాలి కదా అది కూడా పేపర్ మీద ఇవ్వాలి గవర్నమెంట్ రిపోర్ట్ చేశాడు వాడు బట్ అలాగే ఉంటారు అంటే ఏం చేయలేదే గవర్నమెంట్ అనేది అంటే గవర్నమెంట్ ఒక డిస్ప్లేస్ అమెరికన్ రాశారు మీరు వచ్చి తగలేస్తారు మా సిస్టమ్ ని గవర్నమెంట్ కి స్టాఫ్ లేదు ఇంకా యుఎస్ ఆర్మీ వచ్చి రైడ్ చేయాలి అబ్బ అంత అలా చేస్తారు అని యుఎస్ ఆర్మీ రైడ్ చేయాలి అంటే గవర్నమెంట్ కి స్టాఫ్ లేదు కదా ఇప్పుడు యుఎస్ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లేబర్ మీరు కంప్లైంట్ చేస్తే అంటే ఎవరు రావడానికి ఎన్ని యాభై వేల బాడీ షాప్స్ ఉన్నాయి సార్ సో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లేబర్ లో యుఎస్ఏసి లో యాభై వేల మంది ఉంటారా లక్ష మంది ఖాళీగా కూర్చుని రైడ్ చేయడానికి ఉండరు కదా వాళ్ళంతా కలిసి రెండు వేల మంది ఉంటారు అట్లా ఇప్పుడు బానే ఉందా మీకు కరెంట్ డబ్ల్యూ టూ అంటే మీకు హెచ్ వన్ బి పికప్ అయిందా లాస్ట్ ఇయర్ గుడ్ లక్ అండి గుడ్ లక్ ఫర్ తర్వాత మీరు నా వీడియోస్ చూసి అంటే ఎందుకు చూడాలనిపించింది అంటే నాకు అంత అవగాహన లేదు అమెరికన్ జాబ్ ఎలా తెచ్చుకో యుఎస్ లో జాబ్స్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి అలా జాబ్ మార్కెట్ ఎలా ఉంటుంది అని తెలియదు ఎందుకంటే నేను గ్రాడ్యుయేషన్ ఇండియా అయిపోయిన వెంటనే బ్యాచిలర్స్ యుఎస్ పోయాను అక్కడ నేనేదో తెలిసిన వాళ్ళు ఇగో పలానా కంపెనీలో ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి అంటే వెళ్ళాను తప్ప ఆన్లైన్ లో ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి అంటే మనం ప్రతిసారి క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళి చేయలేము సో నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి నేను మాస్టర్స్ చేస్తున్నప్ప
క్లయింట్ అనేవాళ్ళు మన రెజ్యూమే మనం పంపిస్తే వాళ్ళు కాల్ చేస్తారు పలానా రోజు ఇంటర్వ్యూ నిన్న కూడా ఒక అబ్బాయిని అడిగాను పాకిస్తాన్ అయినా థౌజండ్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ అప్లై చేస్తే ఓన్లీ టెన్ ఏ పికప్ అవుతాయండి థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ సిటింగ్ కోచింగ్ వేస్తే సెకండ్ ఏంటంటే కొంతమంది హెచ్ వన్ చేయరు మీరు ఎంత కష్టపడి చేసినా హెచ్ వన్ బి చేయరు అనమాట సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ ఎప్పుడు మీరు ఎంఎస్ అయిపోతున్న లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లోపలనే చేయాలని నేను వీడియోలో ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం చెప్పడం జరిగింది నేను ఫైనల్ సెమిస్టర్ లోనే స్టార్ట్ చేశాను నేను కూడా నా ఫస్ట్ జాబ్ కి నేను దగ్గర దగ్గర పద్దెనిమిది వందల జాబ్ అప్లై చేశాను ఓ గ్రేట్ అండి జాబ్స్ అప్లై చేస్తే నాకు నాకు ఇంటర్వ్యూ దాకా వచ్చింది రఫ్లీ సెవెన్ అవుట్ ఆఫ్ ఎయిట్ అండ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ నాకు రఫ్లీ ఇంటర్వ్యూస్ అంటే ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ ఇంటర్వ్యూ రిక్వెస్ట్ వచ్చింది ఏడైతే ఇంటర్వ్యూ జరిగిన ఐదే ఐదే అందులో ఒకటే ఒకటే రెండు సెలెక్ట్ అయ్యారా రెండు సెలెక్ట్ అయ్యారు రెండు సెలెక్ట్ అయ్యారు ఫ్లోరిడా ఫ్లోరిడాలో ఒక యానిమేషన్ ఒకటి ఇటు ఒకటి పెన్సిల్వేనియాలో కంపెనీ సో ఏదో ఒకటి జాయిన్ అయ్యారు అందులో ఆ ఒక ఒకటి అయితే ఎవరైతే ముందు ఆఫర్ లెటర్ ఇచ్చారో వాళ్ళని తీసుకొని నేను ముందు కిల్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ బ్రదర్ మీ వీడియో చాలా మందికి మోటివేట్ అవ్వాలి ఎందుకంటే చాలా ఒక విద్యార్థి పాపం కాల్ చేశారు ఇంత మంది విద్యార్థి కూడా కాదు ఓపీటీ వర్కర్ వన్ మినిటే మాట్లాడతాను సార్ మీకు కూడా ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఉంది కదా నేను ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నాను చెప్పాలి అని అన్నాడు చెప్పు పర్లేదు అంటే ఆయన ఎంఎస్ ఏంటంటే బాడీ షాప్కి వెళ్ళిపోయాడంట బాడీ షాప్కి వెళ్ళిపోయాక డబ్బులు పే చేయట్లేదు పే చెక్స్ ఇవ్వట్లేదు ఇవన్నీ అయ్యాక విసుకొచ్చి యూట్యూబ్కి వెళ్ళి కొడితే నా వీడియో వచ్చిందంట ఓపీటీ వాళ్ళు ఫుల్ టైమ్ ఎలా కొట్టాలని అది కొట్టాక జాబ్ వచ్చింది సో ఆ జాబ్ వచ్చాక కుమార్ గారికి ఫోన్ చేసి చెప్పాలి అని అని ఫోన్ చేసాట అసలు నాకు అసలు ఫుల్ టైమ్ జాబ్ కొట్టాలి బాడీ షాప్కి వెళ్ళకుండా అనే కాన్సెప్టే తెలియదు సార్ మీరు చెప్పే మీ వీడియో వల్ల వచ్చింది కాబట్టి మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి చేశాను అన్నాడు మ్యారేజ్ కూడా అదే అండి నేను మీ వీడియోస్ చూసే మాస్టర్స్ అందరు నేను ప్రీవియస్ గా నా రూమ్మేట్స్ కానీ నా సీనియర్స్ సూపర్ సీనియర్స్ ఇచ్చిన సజెషన్స్ ఏంటంటే మాస్టర్స్ అయిపోయేదాకా వెయిట్ చేయి మాస్టర్స్ అయిపోయిన వెంటనే కన్సల్టెన్సీ మూవ్ అక్కడ వాళ్ళు ఫ్రీ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు అకామిడేషన్ ఇస్తారు గెస్ట్ హౌస్ నుండి చదువుకో ఆ కాన్సెప్ట్ రాంగ్ సార్ అయితే నాకు అనిపించింది ఏంటంటే అంటే నా భయం ఏంటి యుఎస్ఏ రూల్స్ లేకపోతే ఇంకా ఇంకొంతమంది ఫ్రెండ్స్ చెప్పేసరికి నైన్టీ డేస్ లో నువ్వు ఆఫర్ లెటర్ ఇవ్వాలి నైన్టీ డేస్ లో నువ్వు ఎంప్లాయ్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి అన్నారు సో అదే సీనియర్స్ అదే సూపర్ సీనియర్స్ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే సిక్స్ మంత్స్ కి జాబ్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళు వన్ ఇయర్ దాకా జాబ్ రాకోకుండా కూడా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అదే కన్సల్టెన్సీలో మీలాంటి వీడియోస్ మీరు పెట్టిన వీడియోస్ చూసిన తర్వాత నా భయం మేరకు నేను ఏం చేశానంటే ఫైనల్ సెమిస్టర్ లోనే నేను స్టార్ట్ చేశాను జాబ్ సప్లై చేయడం మీరు భయం అనకూడదు జాగ్రత్త పడ్డారు మీరు వేసుకెళ్లి చెప్పాలంటే భయం కన్నా మీకు అవేర్నెస్ వచ్చేసింది మీరు జాగ్రత్త పడిపోయారు అరే బాబురే ఇలా కన్సల్టెన్సీలో పడితే మా సీనియర్స్ లాగా అన్ఎంప్లాయిడ్ అయిపోతాను ఫుల్ టైం ఎందుకు ఎత్తుకోకూడదు అనే అటెంప్ట్ లో మీరు రైట్ పాత్ లోకి వెళ్ళిపోయారు అది మార్చి మిడిల్ లో మార్చి ట్వంటీ థర్డ్ కి నాది మాస్టర్స్ అయిపోతుంది అండి నేను డిసెంబర్ లో స్టార్ట్ చేశాను జాబ్ సప్లై చేయడం రఫ్లీ పర్ డే ఎంత లేదన్నా నేను ఫిఫ్టీ జాబ్స్ అప్లై చేసేవాడు థర్టీ టు ఫిఫ్టీ వచ్చేస్తే వాళ్ళు ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళు ఇంకో ఇండియన్ పంపిస్తారు వాళ్ళు ఇంకో ఇండియన్ పంపిస్తారు వాళ్ళు ఇంకో ఇండియన్ పంపిస్తారు రెజ్యూమ్ ప్రతి వాళ్ళు దొబ్బేస్తారు ఎస్ఎస్ఎన్ కావాలి పాస్పోర్ట్ నెంబర్ కావాలి అది ఎక్కడికి వెళ్ళరు ఆ రెజ్యూమ్ నాకు అర్థం కాదండి ఎంప్లాయర్లు అనేవాళ్ళు ఎస్ఎస్ఎన్ నెంబర్ తీసుకుంటున్నారు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తీసుకుంటున్నారు ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ తీసుకుంటున్నారు అడ్రస్ తీసుకుంటున్నారు వీళ్ళు ఫ్రాడ్ చేయొచ్చు కదండి మన క్రెడిట్ కార్డు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాల్సిన ఇంతకంటే ఇంతకు మించి ఏమున్నాయండి మన క్రెడిట్ చెక్ చేయడానికి మీరే చెప్పేసారు ఆన్సర్ వాళ్ళు ఫ్రాడ్ చేయడానికే తీసుకుంటున్నారు యూరోప్ స్టడీ చేసి ఇండియన్స్ ఇండియన్స్ ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ చేస్తున్నారని అన్నారు దీన్ని మీకు ఇందాక ఈఓసీ అని ఒక వర్డ్ వాడేది తెలుసా మీరు జాబ్ కి అప్లై చేసిన వాడు మీ కలర్ ఏంటి మీ ఏజ్ ఏంటి మీ వీసా ఏంటి తొక్క తోలి అన్ని అడగకూడదు బట్ అవన్నీ వీళ్ళు ముందే దొబ్బేస్తున్నారు వీళ్ళు ఎందుకు దొబ్బేస్తున్నారు అంటే మీర
నేను నాకు రిక్రూటర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ కూడా కాల్ చేసి చెప్తున్నారు రెండు రకాలు ఉంటారు ఇక్కడ బాడీ షాప్ ఇప్పుడు వాడు ఉన్నాడని నాకు ఎగ్నేస్ వీడియోలు పెట్టాయని బాడీ షాప్ ఉంది అనుకుంటున్నాను ఎగ్జాంపుల్ ఆ బాడీ షాప్ వాడే ఫేక్ గ్రీన్ కార్డులు తయారు చేస్తాడు హైదరాబాద్ లో తయారు చేసి వీళ్ళు పర్సనల్ ఇమెయిల్ లో ఇస్తారు బిజినెస్ ఇమెయిల్ లో ఇప్పుడు ఇస్తే వైర్ ఫ్రాడ్ అంటారు వీడు వీడి గెస్ట్ హౌస్ లో ఉన్న వంద ఓబిటల్ ని ఫేక్ గ్రీన్ కార్డ్ ఈఎస్సి కింద గ్రీన్ కార్డ్ జాబ్ లకు అప్లై చేస్తాడు యుఎస్ సిటిజన్ కూడా మన వాళ్ళు ఫేక్ మొదలు పెట్టేశారు బట్ వీడి బ్రాంచ్ ఇండియా నుంచి ఉంటది కదా వాళ్ళు నాకు కాల్ చేసినా లేదా మీకు కాల్ చేసినా మీవన్నీ ఫేక్ మీరు ఫేక్ గాళ్ళు అని సస్పెక్ట్ చేస్తారు సస్పెక్ట్ చేసి చేసింది వీడే చేసింది వాళ్ళ బాసే చేసి మీ దగ్గర ఫుల్ ఫుల్ ఎస్ఎస్ అన్న మీరు ఫుల్ ఎస్ఎస్ అని ఏమంటే అదే కంపెనీ నుంచి ఇద్దరు రిక్రూటర్స్ చేస్తారు ఒకటి ఫస్ట్ ఫైవ్ అడుగుతాడు ఇంకో లాస్ట్ ఫైవ్ అడుగుతాడు మీరు ఇచ్చేస్తారు మనకు ఆ ఇమెయిల్ డ్రైవింగ్ లోనే ఎక్కడ ఉంటాం ఇమెయిల్ చెక్ చేసుకుని వీడు వాడు ఒకటేనా అన్ని కనిపెట్టే అంత స్కోప్ ఉండదు నాలుగు డిజిట్స్ నుంచి ఇవ్వనన్న కాన్సెప్ట్ మీకు ఉండాలి తమ్ రోజు కదా అది కూడా ఆడకూడదు అది కూడా ఫ్రాడ్ అయ్యి ఆ డిపార్ట్మెంట్ కాల్ చేసి కనుక్కున్నాను అది ఒకటి లాగేస్తాడు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లాగేస్తాడు ఇప్పుడు ఇండియన్ పాస్పోర్ట్ నెంబర్ లాగేస్తాడు ఇవన్నీ అక్కడ ఐఆర్ఎస్ కాల్ స్కామ్ కాల్ సెంటర్స్ అని ఉన్నాయి కదా వాళ్ళకి అమ్మేస్తారు క్రెడిట్ కార్డులు మీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తెలిస్తే చాలా ఎవడైనా క్రెడిట్ కార్డు అప్లై చేయొచ్చు కదా సో క్రెడిట్ కార్డులు ఇదంతా ఫ్రాడ్ చేస్తారు వాళ్ళు అంతే నేను తెలంగాణ మూవీకి వెళ్ళానండి ఎడిసన్ న్యూ జెర్సీలో ఒక ఆయన శాస్ ట్రైనింగ్ ఇస్తాడు ఆయన అడిగాడు తెలంగాణ మూవీకి ఆయన నలుగురే ఉన్నావు థియేటర్కి అయితే ఇలాంటి మూవీస్కి ఎవరు రారు కదా జనరల్గా ఎడిసన్లో మామూలుగా మాస్ మూవీలు అంటే ఫుల్ అయిపోతాయి మీ ఉద్దేశం ఏంటని అడిగాడు అంటే తెలంగాణ ఎండింగ్లో ఏం చెప్తాడో చూద్దామని నేను తెలంగాణ మూమెంట్ మీద చాలా చదివాను దో ఆంధ్ర అని నేను తెలంగాణని సపోర్ట్ చేస్తానండి బికాస్ నేను ఆ మూమెంట్ చదివాను ఎండింగ్లో సినిమా ఎలా తీస్తాడన్న ఉద్దేశం గురించి వచ్చానంటే ఓకే మీ నెంబర్ ఇవ్వండి అన్న సెల్ నెంబర్ తెలుగాడు పెద్ద ఆయన ప్రొఫెసర్ అంటే అడుగుంటూ అని ఇస్తే అండ్ నేను నాకు సాస్ అటెండ్ అవ్వమని ట్రైనింగ్ ఇండియా నుంచి కాల్స్ వచ్చేస్తున్నాయి నేను నేను సాస్ అటెండ్ అవ్వడం ఏంటర నాకు నీ నెంబర్ అవడి ఇచ్చాడు అంటే మా బాస్ ఇచ్చాడు సార్ అన్న పేరు చెప్పరా అంటే చెప్పలేదు మళ్ళీ కాల్ చేస్తున్నాడు అసలు మీరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వెళ్తుంటే సడన్ గా అవడే ఇండియా నుంచి ఏదో ట్రైనింగ్ అటెండ్ అవ్వమను ట్యాక్స్ పే చేయమను లేకపోతే మా దగ్గర ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది సార్ అమీర్పేటలో మీరు జావా జాయిన్ అవుతారా అంటాడు మనకు అవసరం లేదు కదా మీకు ఎలా తెలుస్తుంది సో అడిగితే ఈ చైన్ కాల్ చేశాను ఏం సార్ మీరు మీకు నెంబర్ ఇచ్చి ఐదు నిమిషాలు అవ్వాలప్పుడు నేనే మా వాళ్ళకి ఫీడ్ చేసేసానండి వాళ్ళే కాల్ చేస్తారు మార్కెటింగ్ అన్నాడు అంటే ఫ్రెండ్ అమ్మ అక్క చెల్లి ఏమీ లేదు సార్ ఇందులో ఆ నెంబర్ దొబ్బేయాలా దాన్ని ఎవరితో అమ్మేయాలి సో నాకు వాల్ స్ట్రీట్ జనరల్లో వాళ్ళు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లోనే చెప్పారు పదిహేను డాలర్లకి ఈ డాటా అంతా ఇంకొకటి అమ్మేసుకుంటారు మీరు మీ ఫుల్ ఎక్సెస్ అన్ను మీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ మీ హెచ్ఎన్బి కాపీ ఇంకోటి కంపెనీ పేరు చెప్తే ఏడుస్తారు వాళ్ళు కానీ అంతకుముందు విడిగా వేరే పెట్టాను నాది టెన్త్ పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఉన్న సర్టిఫికేట్లు స్కానింగ్ చేసి అన్నీ ఇచ్చేసేమన్నారు అన్నీ పడిపోయారు ప్రాజెక్ట్ లేదు ఏంటంటే ఎంప్లాయర్ వాడు డిస్ట్రిబ్యూట్ సో బట్ ఎస్ఎస్ఎన్ కాపీలు అన్నీ అలా రెండు సార్లు కొట్టేస్తారు ఒకటైతే టీసీఎస్కి వెండర్ వాడు డాటా లాగేసారు మొత్తం పీడిఎఫ్ కాపీలు అది నేను మెచ్యూరిటీ అవేర్నెస్ కింద పెడితే నన్ను అటాక్ చేస్తున్నారు ఆస్కింగ్ ఈజ్ ఇల్లీగల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కానీ మీ ఏజ్ అడగడం కానీ పాస్పోర్ట్ ఈజ్ ఇల్లీ అడగడం పాస్పోర్ట్ నెంబర్ ఇల్లీగల్ అది అకార్డింగ్ టు ఇండియన్ లా అకార్డింగ్ టు అమెరికన్ లా మీరు అలా మీకు ఎందుకు వాడు అక్కడ ఆధార్ కార్డు తీసిన వాడు టెర్రరిస్ట్ బాంబు బేల్ చేయడానికి ఫోన్ బాంబు పెట్టి ఎవరి క్లాస్ ఇది కంట్రీ క్లాసు ఇండివిజువల్కి లాసే కదా అవి ఇవ్వకూడదు వీళ్ళు వీళ్ళే చేస్తున్నారు ఈ బాడీ షాప్ వాడే ఫేక్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు లేదా మీకు అమెరికా నాకు అమెరికా వచ్చే వరకు ఫేక్ తెలియదు కదా వీళ్ళే ఫేక్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ వీళ్ళ వింగ్ వాళ్ళే మళ్ళీ మన చేత మనం ఫేక్ ఆ కాదో టెస్ట్ చేస్తున్నారు అంటే ఇది ద్రౌపది ఇది మనం సీతాదేవ కాదని టెస్ట్ చేస్తుంది అసలు మనం ద్రౌపది చేసి చేసింది ఇదే దొంగ నా కొడుకులు సార్ అందుకే మీకు అర్థమైంది బూతులు ఎందుకు తిడతాను బూతులు తిడతాడా అని ఆడ ఎవడో దొంగ నా కొడుకు మన మీద ఎందుకు తిడతాం బూతులు చెప్పండి మీరు ఉత్తరే తిడదామా నైన్ థర్టీ ఒక కాల్ వచ్చ
ఏం లేదు వాళ్ళ పక్కన ఉన్నోడే ఫోన్ చేస్తారు వాడి దగ్గర అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఈ దగ్గర అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది సార్ బాగసు ఫేక్ సార్ ఒకడు టీసీఎస్ వెండర్ అంటాడు వాడు ఐరింగ్ మేనేజర్ కాల్ చేస్తాడు టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూ పెట్టేస్తాడు ఐరింగ్ మేనేజర్ అంత బేవర్స్ గా ఉన్నాడా మనం ఎస్సంటే కాల్ చేయడు ఇల్లే ఇల్లే అన్ని లంచ వేసాలు వేస్తారు సార్ అంటే కంప్ అంటే ముంబై పింపింగ్ అంటే ఆడ న్యూ జెర్సీలో అన్నాను కదా నాకు యాట్రస్ ఎవరన్నా రాస్తే ఫస్ట్ లో వెళ్ళాను టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో నన్ను ఎవడైనా తిడుతూ రాస్తే వాడు ప్రింట్ వాళ్ళు తీసి వాళ్ళు పెట్టుకుంటాడు స్టన్ అయిపోయిన ఇలా ఇలాంటి బ్యాచ్ కూడా ఉంటారా అని వీళ్ళంతా చేసే తర్వాత నేను ఇంకా జెన్యున్ గా చెప్పాలంటే నాకు బాడీ షాప్స్ ఈ యదాలందరూ చాలా మంది అందరినీ తిట్టకూడదు సార్ బట్ ఇప్పుడు క్రైమ్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి ఆడిని మనం మేధా చదివి రోజు గోల్లాపు ఇవ్వలేం కదా సో వాడిని అన్నాను కుమారు నేను ఒక బాడీ షాప్ పెడుతున్నాను నువ్వు వచ్చి నెట్వర్కింగ్ ట్రైనింగ్ అయ్యి నేను సాస్ ట్రైనింగ్ ఇస్తాను అందరిని రెజ్యూమ్స్ ఫేక్ చేసి జాబుల్లో పంపిద్దాం అన్నా ఓకే ఇలా నాకు జాబ్ ఆఫర్స్ ఇలా వస్తాయి అనమాట చాలా మంది జాబ్ అంటే ఇవన్నీ లంజా లంజా ఆఫర్స్ ఇవన్నీ అంటే ట్రైనింగ్ ఇచ్చి డబ్బులు దాకా ఓకే బట్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి నువ్వు ఫేక్ చేయడం ఏంటి ఆడ కాల్ అటెండ్ అవ్వడం ఏంటి తప్పు కదా అంటే నేనన్నాను మరి ఓ వంద మంది ఓపీటీ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి డ్రాగ్ చేస్తావు కదా ఓ బిల్డింగ్ లో పెడతావు కదా బిల్డింగ్ కూడా చూపించాడు వీళ్ళందరికీ ఆఫర్ లెటర్లు కూడా ఇచ్చేస్తావు కదా డే వన్ సో వాళ్ళందరూ ఆఫర్ లెటర్లు ఫేక్ వాళ్ళందరినీ నువ్వు వ్యభిచారం చేసిన నువ్వు ఒప్పుకుంటావా నువ్వు ఒప్పుకుంటే నేను నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆలోచిస్తాను అన్నాను ఏంటి మాట్లాడుతున్నావు ఫేక్ అంటావు ఏంటి ప్రాసిక్యూషన్ అంటావు ఏంటి అంటున్నాడు మరి ఆఫర్ లెటర్ వచ్చి వాళ్ళకి గెస్ట్ హౌస్ ఎందుకు నీ ఆఫర్ లెటర్ ప్రకారం నువ్వు పే ఇస్తే అక్కడ ఫైవ్ స్టార్లో హోటల్లో ఉంటాడు లేదా త్రీ స్టార్లో హోటల్లో ఉంటాడు నీకెందుకు గెస్ట్ హౌస్ అసలా అంటే ఆఫర్ లెటర్ ఫేక్ అనే కదా మళ్ళీ గెస్ట్ హౌస్ ఏంటి నువ్వు జా నువ్వు ఎక్కడ ఉండు జాబ్ వచ్చినప్పుడు జాయిన్ అవ్వ అంటే వేరు బట్ అంటే గ్రిప్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ట్రాపింగ్ సార్ నాకు ఒక డౌట్ అండి కన్సల్టెన్సీ నుంచి అందరూ ఇంక్లూడింగ్ మీ మై ఫ్రెండ్స్ ఫెలో మాస్టర్ స్టూడెంట్స్ అందరూ ఇనిషియల్ ఓపీటీలో డే వన్ నుంచి జాబ్ ఉన్నా లేకపోయినా ఏదో ఒకటి ఏదో ఆఫర్ లెటర్ కాలేజీలో సబ్మిట్ చేస్తుంటారు కదండి సో కాలేజీ వాళ్ళు ఎందుకు అంత బ్లైండ్ గా ఆఫర్ లెటర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు అది ఫేక్ జెన్యున్ అని వాళ్ళు ఎందుకు క్రాస్ ఎగ్జామిన్ చేయట్లేదు అంటే మనకి అంటే మాలాంటి స్టూడెంట్స్ కి అది ఫేక్ అని తెలియకపోవచ్చాము మీరు ఇందాక టాప్ ట్వంటీ అంటే నాకు డబ్బులు లేదు సార్ నేను ఏం చేస్తాను అన్నారు టాప్ ట్వంటీ యూనివర్సిటీలు అన్ని ఇలాంటి లంజమ పేపర్స్ యాక్సెప్ట్ చేయదు అసలు వీడు వీడు ఇవ్వలేడు ఇప్పుడు వాటన్ స్టాన్ఫోర్డ్ ఉంది అనుకోండి వీడు ఒక లెటర్ ఇవ్వగలడా అక్కడ స్టూడెంట్ కి సచ్చూరుకు ఉంటాడు వీడు లోపల వేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి సిస్టమ్ ఉంది వాళ్ళకి వెరిఫికేషన్ ఉంది అసలు వీళ్ళు భయపడతారు స్టాన్ఫోర్డ్ అనగానే వీడు అసలు లేచి నుంచి దండం పెడతాడు అందుకనే ఆ టాప్ యూనివర్సిటీస్ అనేది మిగతా యూనివర్సిటీస్ అన్నిటిలో సిస్టమ్ లేదు లేకపోతే వాళ్ళు వెరిఫికేషన్ లేదని వీళ్ళు అలాగ ఇచ్చేస్తున్నారు అసలు ఈఎస్ఈసి కూడా వీళ్ళు ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్ ఇస్తారు ఇప్పుడు గెస్ట్ హౌస్ ఏ ఉంది అనుకోండి గెస్ట్ హౌస్ బి ఉంది గెస్ట్ హౌస్ ఏ గెస్ట్ హౌస్ బి క్లైంట్ అని చూపిస్తాడు సో వాళ్ళు వెరిఫై చేయాలి మీరు అన్నట్టుగా పైన కింద నుంచి పై దాకా అంతా మన వాళ్ళు కరప్షన్ అలవాటు చేసేసారు అంటే క్రైమ్ ని బిజినెస్ చేసేసారు మీకు అర్థమవుతుందా ఓకే ఆ క్రైమ్ ని బిజినెస్ చేయడంతో బిజినెస్ వల్ల డబ్బులు వస్తాయి కాబట్టి అందరూ యాక్సెప్ట్ చేసేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థం అవ్వాలంటే ప్రొబిషన్ ఉందండి ఎన్టీఆర్ ప్రొబిషన్ పెట్టాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చాక ఆనరబుల్ ముఖ్యమంత్రి ప్రొబిషన్ ఎత్తేస్తాడు ప్రొబిషన్ అంటే గవర్నమెంట్ మంది అమ్మడం చీప్ లిక్వర్ అసలు గవర్నమెంట్ చీప్ లిక్వర్ అమ్మడం ఏంటి అది తాగితే చచ్చిపోతారు కదా సో గవర్నమెంట్ చీప్ లిక్వర్ అమ్మడం ఏంటి బట్ గవర్నమెంట్ డబ్బు ఎలా వస్తుంది అలాగే వీళ్ళు కూడా ఇప్పుడు హెచ్వన్ బి ఉంది హెచ్వన్ బి అరవై వేల ఎనభై ఐదు వేలే అనుకోండి మూడు లక్షల మంది అప్లై చేస్తారు మిగతా వాళ్ళందరూ ఓపీటీ ఐదు ఐదు సార్లు అప్లై చేస్తారు సో డబ్బులు వస్తున్నాయి కూడా వాళ్ళు ఆపట్లేదు వచ్చే ఇంకేం ఎవడు పోగొట్టుకుంటాడు అది క్రైమ్ సెకండరీ అలాగే అయిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు మీ యూనివర్సిటీ చెక్ చేయాలి ఇప్పుడు వీడు ఇచ్చాడు లెటరు వాళ్ళకి అలా టైం ఉండదు అందుకనే నేను చెప్పాను బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ కూడా ఫార్స్ అండ్ బోగస్ అని ఎందుకంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేస్తే ఇవన్నీ ఆగిపోవాలి కదా వీళ్ళందరినీ లోపల వేసేయాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ అనేది నామకే వాస్తే తప్ప జెన్యున్ 
ఫార్స్ చేస్తారు ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేస్తే ఒక్కడో ఉండడు అమెరికాలో జెన్యున్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవడుకుంది మనం వెరీ ఫ్యూ ఉంటుంది కదా ఇంక్లూడింగ్ ఇండియన్ అవుట్ సోర్సింగ్ కంపెనీస్ కూడా ఫేక్ చేస్తాయి సార్ నేను ఆ మాట చెప్పలేదని నన్ను ఎంఎస్ స్టూడెంట్స్ తగ్గ ఏడిసేవారు మీరు ఓన్లీ ఎంఎస్ స్టూడెంట్స్ అంటారు లేకపోతే బాడీ షాప్స్ అంటారు అవుట్ సోర్సింగ్ కంపెనీసే కనిపెట్టాలి ఫేక్ అనేది సిద్ధాంతం వాళ్ళకి ఫేక్ చేయకల్లా వాడు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి క్లయింట్కి ఇప్పుడు మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి ఎస్ఏపి ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ఇండియా అంటాడు వీడు వాడు చూసి వచ్చాడు ఏంటి వాళ్ళు అసలు ఫేక్ చేయకల్లా వాళ్ళు ఓవరాల్ ఫేక్ అనమాట ఇంకా మనం అంటే పేపర్ మీద టెన్ ఇయర్స్ పెడతాం వాళ్ళు అలాగా అది ఫోర్ బాల్స్ మధ్య జరిగేది కాబట్టి అది బయటికి రాదు బ్యాక్గ్రౌండ్ మీరు అన్నాడు బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ బోగస్సు తర్వాత మీ యూనివర్సిటీ మీరు కూడా గుడ్ క్వశ్చన్స్ రైజ్ చేస్తున్నారు మీ యూనివర్సిటీ కూడా ఇప్పుడు ఆఫర్ లెటర్ ఇచ్చారు ఆఫర్ లెటర్ డెనే చేయాలి డెనే చేయాలి అంటే మీ యూనివర్సిటీ డబ్బులు పోతాయి కదా డబ్బులు పోవటం అట్లీస్ట్ ఆఫర్ లెటర్ స్కూల్ డినై చేసినప్పుడే కదా తెలిసేది అంటే నేను అసోసియేట్ అయిన ఎంప్లాయర్ లేకపోతే అంటే అమెరికన్స్ బేసికల్లీ ట్రస్ట్ ట్రస్ట్ ఇండియన్స్ అండి ఆ ట్రస్ట్ ని మన వాళ్ళు ఎన్కాష్ చేసుకున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అమెరికాలో ఉన్నాడు వీడు బిజినెస్ పెట్టాడు వీడు ఇల్లీగల్ గా చేయడానికి భయపడతాడు వీడు ఆఫర్ లెటర్ ఇచ్చాడు అంటే అబ్బాయికి జెన్యున్ గా ఇస్తున్నాడని ఒక ట్రస్ట్ మీద వెళ్ళిపోతారు మరి అంత ట్రస్ట్ మీద వెళ్ళిపోబట్టే కదండి అంటే మన వాళ్ళే తప్పు చేస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను నేను ఒక బాడీ షాప్ ని అప్రోచ్ చేయాలి ఒక కన్సల్టెన్సీని అప్రోచ్ చేయాలి నేను ఫిజికల్ గా నా ఇప్పుడు నేను ఈస్ట్ కోస్ట్ లో ఉన్నాను అదే సెంట్రల్ అమెరికా డాలర్స్ లో ఉంది అనుకుందు నేను అక్కడికి వెళ్ళి నిజం ఉందా కంపెనీ నేను అయితే క్రాస్ ఎగ్జామిన్ చేయలేను కదా నేను నమ్మేస్తాను నీ యూనివర్సిటీ కూడా ఉన్న వాళ్ళన్నా ఇది తప్పు లేకపోతే ఈ ఆఫర్ లెటర్ కరెక్ట్ కాదు ఈ కంపెనీ ఫ్రాడ్ ఉంది అని వాళ్ళ కనీసం నోటిఫై అయినా చేయగలగాలి డినై చేసినప్పుడే కదా నాకు తెలుసు ఇప్పుడు రీసెంట్లీ ఒకడికి హారిస్బర్గ్ లో వాడు ఎవరినో పట్టుకున్నారండి ఎన్ని సంవత్సరాల్లో జైలు శిక్ష చేశారు వాడు వైఫ్ పిల్లాడు ఇక్కడ పుట్టాడు పాప ఇది బేబీ బాయ్ నలభై ఏళ్ళు ఉంటాయి ఆయనకి వాళ్ళు అబ్బాయి సిటిజన్షిప్ ఇచ్చేసి మేము వెళ్ళిపోతామని వైఫ్ ఏడు చేస్తే వైఫ్ని అమ్మాయి అబ్బాయిని పంపి పంపేశారు వాడిని జైల్లో వేశారు వాడు ఏం చేశాడు వంద మంది హెచ్ఎన్ బిల్ ఇండియాలో అమీర్పేట వెళ్ళి డబ్బులు లాగేశాడు అసలు నా వీడియోలు పెట్టడం అమీర్పేట వెళ్ళి డబ్బులు ఇవ్వకండి రా అని మా ఫ్రెండ్స్కి చెప్పడం కోసం పెట్టాను అనమాట నేను డైలీ ఈమెయిల్ వేసేవారు హెచ్ఎన్ బి అది పర్పస్ కోర్ పర్పస్ ఐదు ఐదు లక్షలు గోన్ సెంచులు వెళ్ళి ఇచ్చేవారు వద్దురా బాబు అనేవాడు నన్ను తీసుకెళ్ళేవారు నేను నా క్వశ్చన్లు అడుగుతాను కంపెనీ పేరు ఏంటంటే మా బావ కంపెనీ అనేవాడు మీ బావ కంపెనీ ఏంటర్ బాయ్ కంపెనీ పేరు చెప్పరా నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేసుకుంటాను అంటే ఇచ్చేవారు కాదు ఇల్లు చేసేది వ్యవ వ్యవహారం కదా సో దానికోసం పెట్టాను సో వీళ్ళని అలా ట్రాప్ చేసి వంద మంది నేను చేశాడు ఆ వంద మంది ఎలా తెచ్చాడు వీళ్ళందరికీ పెద్ద పెద్ద క్లయింట్ పేర్లు లెటర్ హెడ్లు వాడేశాడు అందులో జాబ్స్ ఉన్నాయి తెచ్చి వాళ్ళందరినీ గెస్ట్ హౌస్లో పెట్టాడు ఫేకులు చేశాడు అని నేను సో ఎవడో ఎక్కడో కంప్లైంట్ చేస్తేనే కదా ఇప్పుడు అమ్మాయి కంప్లైంట్ చేస్తేనే కదా తెలుస్తుంది గవర్నమెంట్కి సో కంప్లైంట్ చేస్తే గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తే తేలింది ఏంటంటే ఆ క్లయింట్ లెటర్ క్లయింట్ ఇచ్చాడు లేదని క్లయింట్కి అడిగారు ఇది ఎంత కేసు ఆన్లైన్లో రాశారు సో క్లయింట్ ఇవ్వలేదని చెప్పాడు ఏ క్లయింట్ ఇవ్వలేదు అన్నాడు బట్ ఈ క్లయింట్ లెటర్స్ అన్ని వాడు ఆవిడ యుఎస్ కౌన్సిలేట్ హైదరాబాద్లోను చెన్నైలోను సబ్మిట్ చేశాడు సో వీడు ఫ్రాడ్ చేసి లోపల తెచ్చాడు జాబ్ వచ్చింది అనుకోండి మళ్ళీ వాళ్ళని రిప్ చేస్తున్నాడు అంటే ఇప్పుడు నాకు డౌట్ అండి అలాగే ఎక్కడైనా ఇప్పుడు మీరే మీరే వెళ్ళి మీరు ఆ యూనివర్సిటీలో ఇలా ఆఫర్ లెటర్ ఇచ్చాడు మా ఎంప్లాయర్ సిఎల్ఆర్ ఇవ్వలేదు మీరు వెళ్ళి చెప్పగలరా చెప్పలేకపోతున్నాం కదండి అందుకనే వాళ్ళు ఫర్దర్ ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నారు అలా ఇప్పుడు నేను మీ ప్లేస్లో ఉన్నా అనుకోండి మా ఎంప్లాయర్ ఇలా ఇచ్చాడు బట్ శాలరీ ఇవ్వట్లేదు శాలరీ ఇవ్వని వాడికి నువ్వు ఎలా యాక్సెప్ట్ చేసావు అని నేను యూనివర్సిటీనే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ చేస్తాను యూ కెన్ యూ డూ యూ బ్యా యువర్ మీ సిస్టమ్ చెక్ చేసుకోండి అని చెప్తాను ఓకే దట్స్ రైట్ పాయింట్ వ్యాలిడ్ పాయింట్ బట్ నాకు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన పాయింట్లలో నాకు ఒక చిన్న డౌట్ వచ్చింది అంటే యుఎస్ కన్సోలేట్ కూడా నేను ఏదో ఒక తెల్ల పేపర్ మీద ఆఫర్ లెటర్ గా ప్రింట్ చేసుకుని వెళ్ళి ఏదో క్లయింట్ పేరు ఇస్తే బ్లైండ్ గా నమ్మేస్తుందా బ్లైండ్ గా నమ్మేయడం అంటే వాడు ఇక్కడ కంపెనీ పెట్టాడు ట్యాక్స్ పే చేశాడు వాళ్ళు అంత బ్లైండ్ గా నమ్మరు ట్యా
they think okay. that uh, all are genuine candidates ani but okay. andro oka cab driver vadagochi memanta mosam chestunadu vedu 100 dollars la annadu vadu paathke istunadu ani evadaina okadu vachi return la ivagalda ledu iste vinni lopale estaru but ala ivvaka ikkada em ayyindante crime lo oka vyakti crime cheyaledu sir iddaru undalu ani okade okade victim okade accused kada okay విక్టిమ్ అక్యూజ్ నెక్సస్ అయిపోయారు అనుకోండి దీన్ని ఎవరు క్రాక్ చేయగలరు ఒక అమ్మాయి నన్ను వీడు మానభంగం చేశాడని కంప్లైంట్ చేస్తే వీడిని లోపల వేస్తారు కోర్టు ఎవిడెన్స్ విట్నెస్ అడిగి ఇది ఎంజాయ్ చేసింది అనుకోండి ఎంతకాలం అని ఎవడు బ్రేక్ చేయగలరు పక్కడ వచ్చి కంప్లైంట్ చేశాడు అనుకోండి లేదు లేదు వీడు నా మొగుడు అంది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయగలరు అలా మన వాళ్ళు పాతిపోయారు ఇక్కడ ఇలాగా ఏంటంటే నాకు నా సెల్ నెంబర్ నేను హెయిర్ చేశాను దేన్ని హెచ్వన్ బి విక్టిమ్స్ ఎంప్లాయర్ శాలరీలు పే చేయకపోతే కాల్ చేయమంటే నాకు ఎంతమందో కాల్ చేసేసారు వన్ డేలోనే బట్ నాకు లైఫ్ ఉంటుంది కదా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళని ఎంప్లాయర్ పేరు పెడితే చెప్పరు వాళ్ళు నాకు ఎందుకు కాల్ చేస్తారంటే వాడిని పాము చావు కర్ర చావకూడదు పాము ఇరకూడదు పాము చచ్చిపోవాలనే దానికి మందు కనుక్కుందుకు కాల్ చేస్తారు అంటే నేను కేసు పెట్టకూడదు బట్ నా డబ్బులు రావాలి ఎలా వస్తాయి దానికి అర్థం ఉందా ఏంటంటే నేను కర్ణాటక బ్రాహ్మణ్ సార్ వీడు కర్ణాటక బ్రాహ్మణ్ సార్ కర్మ తీరి చెప్తాడు నాకు అరగంట సేపు ఫోన్ గురు నా దగ్గర అంత టైం లేదు నువ్వు ఎంప్లాయర్ పేరు నీకు ఎంత రావాలి ఒక్క నిమిషం అండి బ్యాటరీ అయిపోయింది 